突然ですが引っ越しします次がどんな場所だろうかあのバンコクを出ます私たちは初めての新しい土地へのお引っ越しを今日はビデオに撮っていきたいと思いますネイビーに上陸しました。いいね。下から。まあまだ今試着ね。番号は違うけど。いい感じ？いい感じいい感じ。サイズ合わせ完了。
した初練習どうでしたかえっとね社員をね発動してしまった<笑>すごく見ててよかったすごくシャイだった練習後こっちでの最初のご飯はじゃあビッグシーで<笑><笑>やばいこのビッグシーいろいろあんじゃんね。木がありなんだけど<笑>なんかすごいさ、晴れてるね確かにやっぱり今日は疲れたから一切日本向きだね。オッケー。弥生県です。お腹すいた。大丈夫ですか。お疲れさんでした。いやめっちゃお腹空いてますよ。バタバタの一日だったね。やばい。俺も昼飯食わずになんかゲームまでしたし。やばい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。一、うん、日長かったー。けどちゃんと今日はここで寝ることができて、今日はちゃんと練習をすることができて。明日からの練習が何時からも聞くことができてまあ今んとこでき,たできてるんじゃないですかまあまあ、うん、まあまあよしとしようぐらいでしょう、うん、1試合どうなったかな勝ちたうんたっちゃんが行ってちょっとちょっとね調子が悪かったね4連敗してたんだね多分ね4連敗からのたっちゃんが入ってた試合で勝ってるのか未来はわかりません。それでは皆さん。めっちゃ上がりよるハッピーニューイヤーということでなんと年末にね突然引っ越しがあって、はいえー、と私たちの2021年はこちらえっ、ー、とサ,サタヒップサタヒップで<笑>まだ覚えられないサタヒップで過ごすことになりましたこれ全然音聞こえてないかもしれないねちょっとあんちゃんナレーションしゃべりますはいどうぞ<笑>ということでここからはサタヒップってところを少しだけ紹介風が強すぎるのでナレーションを入れながら紹介します初めて海来た<笑>えめっちゃ海の上にあるねえ初めてのサタヒップの海に興奮気味ですこちらには宿泊施設もあるようですさらに橋を進みその先にあるのがケプトピアカフェ読み方合ってるかは分かりません店内はキッチンがあってトイレもあって全方向海に囲まれたお席がずらーっとありますメニューはソフトドリンクやお酒もありました食べ物はピザとかケーキもありましたよえあそこも座れるのと私気づいちゃいましたもちろん行ってみます最初はフェンスもなくて海も触れそうなほど近くってちょっと怖かったけど絶景超映えスポットでした家から10分にこんな素敵な場所があるなんて最高って言ってますたっちゃんはもう寝っ転がっちゃいました海沿いの田舎暮らし最高って叫んでました私たちの田舎暮らしが始まるわけですが海は近いし海鮮はとっても美味しいしエビ好きの私には最高の環境です楽しくなりそう
バンコクでは常に周りに日本人がいる生活だったけどこれからは日本人がいない生活がスタートしますハプニングもあるかと思いますがハプニングすら楽しんで生活していけたらいいなと思います